தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இப்போ நம்ம கோடை காலத்தில் இருக்கோம் கோடை காலத்தில் என்னென்ன பொருட்கள் சாப்பிடலாம் என்னென்ன பொருட்கள் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கோடை காலத்தில் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அனைத்து பொருள்களும் கிடைக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்கள் எல்லாம் வியர்வு மூலமாக வெளியேறுவதை பார்க்க முடியுது நம்ம எந்த அளவுக்கு காய்கறிகளையும் எந்த அளவுக்கு பழங்களையும் சாப்பிட்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வெயில் தாக்கத்திலேருந்து நம்மளால் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு லிட்டர்லேருந்து ஆறு லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம தண்ணி குடிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது தண்ணீர் எந்த அளவுக்கு நம்ம குடிக்கிறோமோ அதே போல் தண்ணீர் சத்துக்கள் நிறைந்த சில காய்கறிகளும் பழங்களும் நம்ம அன்றாடம் வாழ்வில் நம்ம சேர்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான சூழ்நிலையில் நம்ம இருக்கோம் அப்படிப்பட்ட நீர் சத்துக்கள் நிறைந்த சில காய்கறிகளையும் பழங்களையும் பற்றி பார்ப்போம் முதலாவதாக பார்க்க போகிறது வெள்ளரிக்காய் இந்த வெள்ளரிக்காயானது நம்ம உடம்பில் உள்ள தாது பொருட்களுடைய சமநிலையை பாதுகாக்க உதவுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெள்ளரிக்காயோட தோலில் ஸ்டீரான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் இருக்குது அது மூலமாக நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிகமாக கிடைக்க பெறதால் அந்த தோலை நம்ம செதுக்காமல் அல்லது சீவி போடாமல் கூட நம்ம அப்படியே நேரடியாக சாப்பிடலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எலுமிச்சை பழம் இந்த எலுமிச்சை பழத்தில் அளவுக்கு அதிகமான சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது சாதாரணமாக நம்ம தண்ணியில் கொஞ்சம் பிழிஞ்சி விட்டு அடுத்து கொஞ்சம் உப்பு கூட போட்டு நம்ம சாதாரணமாக குடிக்க முடியும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது தக்காளி தக்காளியை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் அளவுக்கு அதிகமான நீர் சத்து இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் லைக்கோஃபின் சொல்லக்கூடிய ஒரு வேதிப்பொருள் இருக்கிறது நம்ம வெயிலேருந்து நம்மளோட உடலை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு கவசமாக அமைஞ்சிருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற தர்பூசணி பழம் தர்பூசணி பழத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதுலேயும் அளவுக்கு அதிகமான ஒரு நீர் சத்து இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நார் சத்து இதில் நிறைஞ்சிருக்கிறத காண முடியுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது சாதாரணமாகவே குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு உணவாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் கொர்சிடின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வேதிப்பொருள் இருக்கிறது வெயிலால் ஏற்படக்கூடிய அரிப்பில் இருந்து நம்மளை பாதுகாக்க ஒரு உதவக்கூடிய ஒரு உணவாக இருக்குது அது போலவே சாதாரணமாக நம்ம சாப்பிடக்கூடிய கூழ் வகைகள் அதாவது கேப்பக்கூழ் கம்பங்கூழ் போன்ற கூழ் வகைகள் அதிகமாக உண்ணக்கூடியது நம்ம உடம்புக்கு குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு உணவகை அமைஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சாதாரணமாகவே நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பழைய சோறு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த பழைய சோற்றை கூட நம்ம அதிகமாக சாப்பிடலாம் அது கூட நம்ம உடம்புக்கு அளவுக்கு அதிகமான குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு உணவு தான் அது மட்டும் இல்லாமல் கோடைக்காலம் அப்படின்னு சொன்னாலே பலருக்கு நினைவுக்கு வர்றது முதல்ல பன நொங்கு தான் பன நொங்கில் அளவுக்கு அதிகமான நீர் சத்து இருக்கிறத பார்க்க முடியுது இது பல இடங்களில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த கோடை காலத்தில் முதல்ல நம்ம இழக்கிறது எதுனா நம்மளோட சக்தியை தான் சக்தி எதன் மூலமாக வெளியேறதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட வேர்வை துளிக்கிற மூலமாக வெளியேறுது நம்மளுடைய உடலுக்கு எந்த அளவுக்கு நீரும் உணவும் தேவையானதோ அதே போலவே நம்மளோட சுத்தமும் தேவையான ஒன்று அதற்காக நம்ம தினமும் ஒரு ரெண்டு வேலை அல்லது மூன்று வேலை குளிக்கவும் செய்யலாம் இது வரைக்கும் சாப்பிடுவதற்கு எதது உகந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்து எதது சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது இல்லை பட்டியலில் முதல்ல வர்றது மாம்பழம் மாம்பழம் இயற்கையாகவே சூடு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பழமாக இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பாட்டில் அடைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய குளிர்பானங்கள் குளிர்பானங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது இயற்கையாக குடிக்கிறது தான் சிறந்ததாக இருக்கும் அதை தவிர்த்து பாட்டிலில் அடக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய குளிர்பானங்களை சாப்பிட்றது அதில் கெமிக்கல் கலந்த ஒரு குளிர்பானங்களாக தான் இருக்கும் அதனால் அதை தவிர்த்துக்க வேண்டியது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்து பார்க்க போகிறது எண்ணெயில் பொறிக்கப்பட்ட உணவுகள் எண்ணெயில் பொறிக்கப்பட்ட உணவுகள்னு பார்க்க போனாக்கா சிக்கன் அல்லது மற்ற உணவுகள் எந்த உணவாக இருந்தாலும் சரி அது எண்ணெயில் பொறிச்சிருந்தால் அதை சாப்பிடக்கூடாது அதுக்கு அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது கார வகைகள் கார வகைகளை பொறுத்த வரைக்கும் அது சாதாரணமாகவே உறப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதுவும் வேலுக்கு ஏற்ற ஒரு உணவாக இருக்க முடியாது அடுத்து இறுதியாக பார்க்க போகிறது ஐஸ்கிரீம் ஐஸ்கிரீமை பொறுத்த வரைக்கும் சாப்பிடும்போது குளிர்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக தான் இருக்கும் அதை சாப்பிட்டு முடித்த உடனே எத்தனை பேர் நம்மளில் தண்ணீர் குடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நீங்களே உங்களை சுய பரிசோதனை செஞ்சு பார்த்துக்குங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமாக பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம போடக்கூடிய வீடியோக்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை வந்து அடையும் நன்றி